Yo, what's up guys? Welkom bij weer een nieuwe F1 23 video. En we gaan natuurlijk verder met Breaking Point. En we hebben gezien, er zit een nieuw seizoen. Kasper Akkermans is ons nieuwe team principal. En Devin Butler is nogal koppig. En daardoor hebben we ons moeten verdedigen in de laatste race. Kijken waar het verhaal nu verder gaat. Andreo. Butler, what was that out there today? I will not have a return to last season. We are a team. He cannot be allowed to do just what he wants. They've just calmed down. I have it under control. Well, this is Devon we're talking about. There is no control. He nearly lost the car, Casper. But he didn't. You know what it gets like out there. I'm sure there's an explanation. Or an excuse. And we'll find out. I'll be racing it at the debrief, okay? So I'll report back to you. Uh, okay, um... Yeah, hang on, look, I've got to go. I've got Davidoff on the other line. <laughs> of course you have. Enjoy. Dat was dus de drama waar ik het over had. Devin Butler bleef maar pushen terwijl hij rustig aan moest doen. En daardoor bijna de hele auto naar de malle moer geholpen. Uh, zover is het dus niet gekomen. Blijft natuurlijk uh, de zoon van de grote sponsor. Um, let's go to the next chapter. Oh, it's a, well, it's a big deal when one of your drivers decides to do their own thing. So I called him out on it at the next team meeting. And what was Devin's reaction? Well, he denied the whole thing. You know, blamed it on a comms failure. Which I thought was strange. The same thing happened the year before when I was principal. And he gave the exact the same excuse. Yeah. He wanted to see me. Ah, there he is. You're a difficult man to pin down. Right, I'll cut uh, right to the chase, Devon. Tell me what's happening. What are you talking about? Well, it's not just disregarding team orders. Paddock talks. People are saying you've been distracted, that you're ignoring them completely. <laughs> now, my job is to make sure the team works smoothly, like clockwork, so I'm just trying to work out what's going on. I told you, check the comms. Yeah, the comms are fine, Devon. We checked. What's going on? Nothing. Just cut that out. Show me some respect now. I heard the order. All right? You happy? Why ignore it? I'm feeling it, Cass. The pressure, paddock gossip these last couple of months. Oh, come on. You're Devon Butler. You are the paddock gossip. <laughs> You've heard what they're saying, right? You've seen what they're writing. Driving on daddy's money. It's, uh, it's making me second guess myself. Okay. We can work through that. Start changing the the team narrative. Absolutely. But in the meantime, I'd like you to see someone from the medical team. Just to be sure. I've booked you in for this afternoon. No, no, Cass, Cass. Look, I, I've got a race to prep for, okay? I need my head in the game. I'm fine. I get that. That's fine. But I want you to see them straight after the race. Understood? Yeah. Fine. Oké, okay, dat was een uh, twist die ik uh, niet zag aankomen. Devin Butler voelt zich een beetje ongemakkelijk over alles wat er in de paddock natuurlijk afspeelt. In het echte leven uh, hebben we natuurlijk Lance Stroll, die de meeste raakvlakken heeft met uh, Devin Butler. En ja. Uh, yeah. Het is een leuke, interessante angle. Laten we gaan racen. Devin, is everything all right? Fine. Fine. Just leave me to it, yeah? Ik moet zeggen, ik vind dit een behoorlijk lastig circuit. We 
gaan ook gelijk af. Ik ben echt niet goed in deze, zoals je al wel kan zien. Natuurlijk ook niet kunnen oefenen. Daar ook dat we de racinglijnen aan hebben staan. Gaat dit de eerste race worden waarbij ik mijn objective niet haal? <laughs> Hoe ben ik mee bezig? The objective is finished race. Zou moeten lukken, zou je denken. Punten lijken me nogal lastig worden op dit punt, maar. Dichterbij. Toch weer in de gravel. Messen van de schuur. Ik ben niet tevreden. Ik heb een geen snelheid in zitten. Good job, nice overtake. Tweede plaats. Maar nog lang niet in de punten. En nog wat ERS, laten we dat gebruiken. Ah! Oh man, wat heb ik een hekel aan dit circuit zeg. Nou, ik heb geen hekel aan het circuit. Ik heb een hekel aan hoe ik rij op dit circuit. Altijd. Het is gewoon niet voor mij. Blijf ook maar glijden. Je zit in de lijken van Hulkenberg gaan we hier. Ja, dat heb ik gewoon ernaast gepakt. Ja, misschien zit het er toch uh, niet zo gek nog niet. En weer gelijk weer. Krijg maar geen grip op. Het is niet in het begin. Ah. Iedere keer de volgende gast. De auto niet genoeg gedraaid. Dan krijg je dat.
Ja, kom op zeg. Wat een Deris. Meter is het van de Ik zit er verder terug. Heel eerlijk, ik zou ook zenuwachtig worden als ik Devin was en zo reed. Devin Butler nu. Oh, dat is niet goed! Oh no! Oh, hij doet de show Leclerc! Hij is uit! Hij just misjudges it en clips de curb. Wat een mess! Devin Butler, met dat move, is uit van de race. Hij mm. won't want to see that too many times. We want to see him out of the car though. That's good news. Big relief there. Although he does still look a bit unsteady on his feet, Crofty. Well, thumbs up to the crowd, but I'd imagine after that he'll be quite shaken. Hey. It was his hearing. He'd been keeping it from us. I think maybe he'd been trying to keep it from himself. I mean, he was at the height of his career. Yeah. What can you say? How did you feel? I, I was devastated. <sighs> but, uh, five years in F1. Can't argue with that. I mean, most people never even get the chance, so. And I was still one of the best while I was out there. You ask anyone. How did you feel when Devon left? How did I feel? Dat was het einde van chapter 9 van F1 23 Breaker Point. En Devin Butler. Lijkt met pensioen te gaan, een verplicht pensioen, iets uh, waar hij zelf niks aan kan doen, de blessure, iets met zijn gehoor. Uh, ik vind het knap dat ze toch nog een soort van medelijden weten op te wekken voor Devin Butler. Hij begon toch, hij begon toch naar hem toe te groeien en, en, hem, en hem toch wat aardiger te vinden. Uh, that goes out the window, hij gaat niet meer racen. Ik ben benieuwd wie hem gaat vervangen. Die zien we echt niet aankomen hoor. Maar uh, chapter 9 dus. Gaan we straks door naar chapter 10. Hoop je dan weer te zien. Thanks voor het kijken en tot de volgende keer. Ciao!